Pero yo quiero preguntar, señor presidente, señor alcalde, previo a solicitar que podamos eh, pasar un pequeño video ahí, si todo esto, más lo que sucedió en el municipio de Porvenir, el día que la señora directora de descentralización concurrió en tanto de jerarca designada por el intendente a hacerse cargo de algunas actividades del municipio, si no es violencia lo que el señor alcalde del municipio, en tanto gobernante, primer ciudadano, primer poblador de aquel municipio, si no es violencia lo que ejerció con una dama, con una jerarca, con una persona que tiene encargado cumplir y hacer cumplir la constitución y las leyes de la república, así como los reglamentos y decretos emanados de esta junta departamental que es su tribunal de alzada para el señor alcalde y para cualquiera de los ciudadanos sometidos a jerarquía. El señor alcalde está sometido a jerarquía y debe entender que debe aceptar que hay ley y nada de violencia, buenos modales, salvo que alguna gente hoy acá en esta sala quiera votar que los procederes del señor alcalde son correctos. Por favor, si pueden mostrarnos lo sucedido en el señor alcalde. Si somos responsables, porque somos gobernantes acá en esta sala, si somos responsables, y además yo que he sufrido el ataque de las damas de la bancada de la oposición mayoritaria, todo el tiempo, señor presidente, le, le preguntaría a todo este cuerpo, pero especialmente al señor alcalde, si no le parece que esto es un acto extremadamente violento y por supuesto no es de apariencia de violencia privada, es violencia privada, es violencia privada, es impropio de la conducta de un gobernante y nosotros acá hoy tenemos que dejar meridianamente claro que nadie se tiene que equivocar en lo sucesivo, acá seremos libres o los más despreciados y mortificados esclavos si no somos capaces de hacer cumplir la ley. Por ahora, gracias, presidente. Le pregunté al alcalde si no le parece que eso es violencia, más todos los 23 títulos que le leí. Tiene la palabra el señor alcalde Ramiro Chen. Señor presidente de la Junta Departamental de Palmendú, señores presentes, eh, no es charla llegar a este a lugar de trabajo y, y ver. 30 o 40 personas usurpando un municipio, tomar un municipio, eso es violencia. Eso es violencia, tomar un municipio y sacar al alcalde a votar por el pueblo, sacarlo al alcalde a votar por el pueblo, desoyendo la voluntad popular, eso es violencia. El pueblo de Porvenir ha elegido al alcalde tres veces, señor Elguera. Mientras que usted hace un federal toda su vida, el chorro. Por favor, espera un momentito, señor, señor alcalde. Yo le pedí a usted, especialmente, como también le pedí al señor Capelante, mantener el buen nivel. Y lo vamos a borrar de acá porque es improcedente. Entonces yo le pido, 
puede usar otras palabras, yo sé que capaz usted está molesto, está, eh, pero puede entender. Pero eh, no podemos dar un mal ejemplo ante la población. Muchas gracias. Hay que respetar la voluntad popular. A mi pueblo lo violentaron con el accionar del Ejecutivo Departamental. Y yo entiendo el mandado que está haciendo el Guerra. Porque quiero contarle a todos Paysandú que el sobrino del señor Elguera es el chofer señor, de la señor, señor, el señor, el señor, señor, espera un momentito, espera un momentito, señor alcalde, usted no está autorizado a hacer ese tipo de acusaciones en sala, porque acá estamos hablando concretamente de su comportamiento, de su conducta y de su accionar. Y eso a usted no le autoriza a mencionar otras personas que nada tienen que ver con su propia conducta, que es la que está siendo interpelada, señor alcalde. Yo le pido, por favor, que se dirija al tema, que se dirija a la mesa y que usted explique lo que tenga que explicar y si no tiene explicación, bueno, usted sabe lo que tiene que hacer. Muchas gracias. ¿Me están este, prohibiendo que hable? Yo lo que le pido, señor alcalde, que usted se limite a hablar del tema, de lo que planteó, de las preguntas que planteó el señor Edil, que si no voy a volver a pedirle que se las reitere, porque, digo, habló de determinados sucesos que han ocurrido y últimamente ocurrió otro que, en definitiva, me parece que usted debería concretarse en explicar o justificarse que usted también lo puede hacer, pero tiene que, tiene que decir lo que le están preguntando. Sí. Muchas gracias. Va a ser la respuesta, presidente. Yo estoy eh, respondiendo eh, lo que preguntó el señor Edith. Yo fui, nosotros fuimos violentados, mi pueblo fue violentado cuando tomaron el municipio. ¿Qué quiere que lo agarremos a eso o lo vamos allá? Mi pueblo votó un alcalde, votó un consejo. Ustedes, los blancos dictadores de Paysandú, me sacaron de... Señor, de la señor alcalde, no le voy a permitir que emplee esa clase de términos, lo vamos a retirar de sala, de, perdón, de, de acta, porque no corresponde, no corresponde, señor. Le, le vuelvo a decir, le vuelvo a decir, señor alcalde, esa es su respuesta, esa es su respuesta, la que manifestó su respuesta. Yo no considero que en ningún momento hizo un acto de violencia. Porque si yo hubiera cometido un acto yo le decía, no estaría preso. ¿No? Hubiera quedado preso. Eh, yo no, no vengo de una familia de narcotraficantes. Vengo de una familia de, de, de gente de bien. No llegué, no llegué al cargo de electo tres veces acuñado por, por gente que hagan cosas raras. Sí, por, por, sí, señor, por alcalde, la gente que piensa bien, por gente honesta, señor alcalde, por gente honesta, por gente de bien. No es fácil ir a buscar el voto tres veces a la casa de la familia de Porvenir. Usted fue dos veces y la gente lo mochó, lo que hizo. No es fácil. La gente de mi pueblo está caliente con el nacional del cultivo parlamentario, está caliente. Mi gente es mansa, pero cuando vengan las elecciones, va a tener otro castigo. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Díaz Higuera. Gracias, presidente. Bueno, eh, la población de Paysandú ahora sabe, porque lo declaró el señor alcalde, que ese acto de, que, que él lo produce en el municipio de Porvenir no lo considera un acto violento. ¿Sí? Y él sabe perfectamente que de oficio en estas cosas, digamos, no se actúa, porque todo parece ser que está liberado a la virtud que claramente al señor alcalde le hace falta, del diálogo, de la buena educación, de los buenos modales. Eh, no, se, no se escuchó muy bien el audio, permítame repetir la frase del señor alcalde. Yo le voy a permitir repetir siempre y cuando no sea no se afecte la sensibilidad de la gente porque a mí, sinceramente, me afectó ver bueno, ese video. Bien, lo comprendo. Eh, pero el señor alcalde le dijo a la señora directora general 
eh, me paso por el culo el decreto que trae eso. Eso es un documento y ahí lo tiene avergonzado tapado de la cara. El pueblo tiene que saber que así actúa el alcalde de Coronel. A mí me da vergüenza repetir esa frase, pero es necesario que sepa y que la señora que, del griterío lo aplauda por haberle dicho a una dama, a una igual que ellas, a una señora que yo respeto y considero que además de la investidura, además de la investidura, la debemos todos respetar por ser mujer. Esa fue la frase que le dijo el alcalde. A mí no me gusta decir esas cosas, pero el alcalde avergonzado ahora se tapó la cara y quedó un poco colorado como yo. ¿Vio? No hay que actuar así. Cuando usted es gobernante, usted debe guardar decoro, debe guardar la forma y dejarse de acusar fácilmente como lo hizo ahora, hace un momento, a personas que nada tienen que ver con esta, con esta cuestión. Si viera que lindo muchacho es mi sobrino. Se ve que lo no, 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 eso digo, perdóneme, pero yo voy a todas esas cosas. El cosa de, de señor alcalde va a un ataque personal que nada tiene que ver con la tarea que tenemos que hacer acá. Pero está envalentonado, está envalentonado por el cotorrerío Pablanchín que no votó la interpelación y que no votó hoy acá, ahora, esta noche, para que podamos hacer las preguntas que estamos haciendo. El pueblo de Paisandú tiene que saber mañana acá, o ahora, cuando quiera, que la bancada de miles del Frente Amplio respalda con su risotada, con la guaranguería, con la falta de, de buena educación, con la no observancia de los buenos procedimientos, respalda el accionar violento del alcalde de Pueblerín que la bancada de líderes del Frente Amplio, que no es el partido Frente Amplio, son los 14 líderes que están acá, básicamente las señoras, básicamente las mujeres, que son heridas del Frente Amplio hoy acá, están respaldando con su risotada, con su guaranguería, la violencia que el alcalde además se divierte, se divierte, presidente, el alcalde se divierte el alcalde se divierte porque la bancada... Bueno, yo le voy a decir a los civiles, a los civiles, perdón un momentito, yo le voy a decir, le voy a reiterar a los señores civiles del Frente Amplio, de una parte de la bancada del Frente Amplio, que son los que están distorsionando la sesión y no permiten que la misma avance, lo que dice el reglamento. No, por favor, por favor, estamos llamando la atención a los que distorsionan, que ya sabemos quiénes son, lamentablemente, lamentablemente. Sí, por favor. Capítulo 11. De los deberes de los deberes y atribuciones de los ediles. Artículo 85, obligaciones. Todo edil está obligado a, a cumplir escrupulosamente el reglamento en lo que, en lo que se es, le es aplicable. Y al no hacer uso de la palabra sin solicitarla antes al, antes al presidente y sin que éste se la conceda. Gracias, Gracias, presidente. Le, le, el debate. Le pido disculpas por la palabrota, que no es costumbre, usted lo sabe. Me parece eh, Vamos a restablecer, si podemos, y contextualizar bien la tarea que hoy vinimos a hacer acá. Pero yo diría, después de todo esto, después de lo visto en ese video, después de los muchos videos que hemos visto, yo diría que si el señor alcalde por venir de verdad respeta y quiere a su pueblo como en apariencia, porque así lo expresa, 
si es eso lo que siente por su pueblo y además si se siente avergonzado por cómo ha actuado todos estos años debería renunciar el señor alcalde por venir tiene todas todas las condiciones todos los elementos producidos por él mismo nadie se lo dijo todo lo ha hecho como para que hoy si tiene grandeza si de verdad piensa en una democracia fortalecida y pública debería renunciar nada le va a pasar a su pueblo si el alcalde Allende renuncia porque hay un sistema de suplentes respectivos, hay un sistema de suplentes que puede pedirse la proclamación y eventualmente podemos conseguir conciencias distintas, podemos conseguir vocación patriótica, podemos conseguir vocación de servicio, podemos conseguir seguramente en algún poblador de, de porvenir que abundarán seguramente mejores procedimientos están electos y proclamados, así que el sistema de suplente no tiene ninguna problemática. El señor alcalde, si tiene grandeza, si tiene vergüenza y si quiere reconstruir su carrera política, debería hoy avergonzado ofrecer la renuncia acá en esta Junta Departamental. Y los señores de la bancada que lo envalentonaron todo el tiempo deberían preguntarse si hicieron hoy lo correcto y si no desaprovecharon una oportunidad para encauzar lo que a gritos ha pedido la señora representante del Frente Amplio allá en aquel municipio y que ellos no hicieron nada esta noche por tratar de reencauzar la actividad que le encargó el pueblo y su partido a esa señora de, del municipio de Porvenir que además cuando se sintió perdida vino a conversar con nosotros a ver si podía conseguir lo que tampoco ha conseguido porque paz política no es algo que el señor alcalde de Porvenir esté dispuesto a conceder paz política no es algo que el señor alcalde de Porvenir tenga claro lo que es paz social en relación a la tarea que tiene encargada no es algo que el alcalde de Porvenir tenga claro qué significa y el mandato sagrado de Artigas que vamos a cumplir todos salvo los que no quieren hacerlo y hoy lo han dicho con claridad a través de sus risotadas acá el mandato sagrado del general Artigas es este señor presidente y ojalá el señor alcalde lo comprenda y si es que no renuncia hoy que lo pueda ejercitar señor presidente el mandato sagrado de Artigas dice así es necesario cortar de raíz el germen del desorden para que los habitantes gocen de sosiego ojalá pueda comprenderlo y hacerlo gracias presidente tiene la palabra el señor Lidia Rubino gracias señor presidente eh, primero que nada lo que Quiero saber, quisiera preguntarle igual al alcalde, si hubo una reunión del Consejo para decidir y, y plantear alguna fecha, mandar alguna fecha a la Junta para que el Consejo de, del municipio de Colombia concurra a este recinto, como, como fue el llamado. El llamado se hizo a todo el Consejo, porque así se, se dijo en la sesión pasada. Como bueno, bueno, señor alcalde, Ramiro Allende, para contestar la pregunta del que dice Arroyo. Señor Arruido, nuestro municipio está integrado por, en este momento por, por cuatro concejales porque justamente la concejal Silvia Ibarmande eh, ha renunciado por, justamente por la gran presión que ha metido el gobierno de Parlamental. Es una pena que Silvia haya renunciado, que es de la línea del intendente, a que dejarlo claro. Es una concejal que estaba trabajando muy bien, como dice la ley, el municipio aportaba ideas, propuestas, proyectos, colaboraba con el alcalde, como dice la ley. Eh, señor alcalde, complete sea la respuesta que le formuló el señor alcalde, por favor. Sabe, 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 sabe. Justamente en estos días revoltosos, donde tuvimos que asumir la tomada del municipio, este, 
asumir la usurpación. Sí, sí, la pregunta, por favor, señor. Sí. Alcalde, la usurpación. Señor alcalde, no ha sido día fácil. Señor alcalde, le, pedí, ah, no le voy a pedir que se concrete la pregunta que le formuló el señor Edil Arbello. Yo le pido que concrete su respuesta. Ya tuvo tiempo de hablar. O sea que ahora lo que le pido es que se concrete, concrete su pregunta, señor, Edil, señor alcalde. Vuelvo a repetir. Nuestro consejo está formado, está formado por cinco ediles. O sea, pues, vale. Una de esas renuncias, en estos días revoltosos, asumir todo de la tomada del municipio, toda la situación, ¿no? ver la presencia policial y, y, y carancho en la vuelta. Señor, de la señor alcalde, le pido que se concrete la pregunta porque, ¿usted sabe qué? El señor Alí tuvo la delicadeza de hacer una pregunta concreta y usted está diciendo otra cosa. Bien. Le preguntó, lo que le preguntó, si no le pedimos la versión taquigráfica y le volvemos a repetir la pregunta, le, o le doy de vuelta la palabra al señor Aguilar Rubelo para que se la vuelva a formular. El consejo fue convocado, pero te, te, aparte de, de, la, de la muchacha que renunció, tenemos dos concejales que son camioneros de Cora Prole y viajan por distintas partes del país. En el caso de Gronro, no se encontraba en la zona al igual que Marcelo Vico y David Remonte justamente estaba de vacaciones. Pero, ¿quién habla? Les comunicó eh, la notificación que les llevó a ellos también de la Junta Parlamentaria. Muy bien, gracias. Tiene la palabra señora Lili Villarreal. Gracias, señor presidente. Eh, me gustaría eh, preguntarle al, al alcalde porque en realidad no me queda claro eh, si se lo citó para hoy desde la Junta Departamental o ustedes definieron que hoy iban a concurrir a la Junta Departamental. Eh, además, eh, me gustaría hacer un, una apreciación sobre la conducta que ha tenido el Intendente privándole al municipio y al alcalde de los recursos y interviniendo al municipio. Yo sinceramente considero que más allá de las diferencias que podamos tener, porque tengo montones de diferencias eh, ante la actuación del señor alcalde, también considero que es gravísimo, gravísimo, señor presidente, pregunta. que el intendente... La pregunta, por favor. Déjame hablar, estoy haciendo no, una no, intervención para hacer la pregunta. Le estoy, le estoy diciendo, señora Edil, señora Edil, la pregunta cuál es. Voy a hacer mi introducción y luego le voy a hacer la otra pregunta. Ya le hice una pregunta. No sé, déjeme hablar. Considero que es gravísimo que el intendente haya intervenido en el municipio. Eso a pesar de todos los desencuentros que pueda tener el alcalde con el intendente o el intendente con el alcalde, que no sabemos cuáles son, eh, no creo que pueda que sea legal o esté dentro de, de las potestades que tenga el intendente actuar de la forma que está actuando. Yo creo que no se está respetando la democracia, que hay una vaya, un avasallamiento del tercer nivel de gobierno y pese a quien le pese y guste, a quien le guste, me puede gustar, no me puede gustar. Como dijo el señor alcalde, el alcalde lo eligió el pueblo. El pueblo por venir lo eligió por tercer periodo. Segundo, Segundo periodo, perdón. Eh, entonces me gustaría saber también a ver qué, qué, eh, qué piensa el alcalde sobre este tema. Eh, escuché que el alcalde dijo que estaba con abogados y que me gustaría saber también qué, qué le han manifestado estos abogados respecto a, a esta situación, si consideran que, que realmente se puede intervenir en el municipio o no. Eh, y bueno, después voy a pedir Gracias. Y la palabra el señor alcalde Ramiro Allende para contestar dos preguntas que le formuló la señora de Villarreal. Bien. La primera pregunta sí fuimos convocados por la Junta Parlamentaria. Bien. 
Eh, la segunda pregunta, eh, con todos los abogados que he hablado, eh, consideran que el municipio fue tomado y que es ilegal lo que hizo el intendente de Paisano. La resolución dictada por el intendente carece de respaldo legal. Usted lee la ley 19 de 2022, por ejemplo, dice que el intendente debe proveer los recursos imaginarios para que los municipios funcionen. ¿Qué hace el intendente de Pachandú? Saca gente. 15 me sacó en el primer intervención y ahora está por eso. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos cumplir con las tareas básicas del municipio si no tenemos personal ni maquinaria para hacer las tareas que solicitan los vecinos de la jurisdicción? Pongo como a modo de ejemplo, Bichón, cada 47 habitantes, un funcionario, por venir cuando tenía personal, antes de la del saqueo último que hizo y, y la tomada del municipio. Teníamos cada 1.500 habitantes un funcionario. Hay una diferencia, ¿no? Y yo, 47 personas, 47 vecinos, un municipal. Por venir cada 1.500 vecinos, un municipal. No sé por qué tanta, tanta te mezquindad con, con por venir. No sé por qué el intendente no cumple con la ley nunca cumplió con la ley y este alcalde le reclamó que cumpliera con la ley al gobierno pasado y también le pidió que cumpla con la ley a este gobierno y como este gobierno no pudo con el alcalde violentó la ley y hizo lo que hizo tiene la palabra el señor Edil Imperiés Muchas gracias, señor presidente. Este, un poco nos preocupa la gente, ¿no? Que, que esté escuchando esto, esta interpelación, esto es del gran culebrón, el gran culebrón de la coalición de gobierno nacional y departamental. La verdad que nos avergüenza a todos. Señor Edil, le doy la verdad que nos avergüenza a todos. Señor Edil, usted deje que nos diga, deje que nos diga, que nos diga, que nos diga, que nos diga, que haga la pregunta. Gracias. Nosotros tenemos todo el derecho a hacer la pregunta y usted no direccione la pregunta y no direccione la respuesta. Por favor, cada uno en su rol. Cada uno en su rol. Al señor alcalde, Ramiro Allende, les quiero hacer una pregunta porque vi que dijo por ahí que hay un cargo adjunto y quiero saber si eso lo atribuye al clientelismo político, un cargo adjunto lo dijo en, en descentralización. Nosotros creemos que ese es un tema que está en el tapete en el gobierno nacional y departamental. El acomodo, el acomodo del arreglismo de la 404. Perdón, 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 perdón. perdón, 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 perdón Estamos fuera de tema, no, usted, está, usted está usando. No, no, la pregunta. Está, no, no, usted está usando. Sí, usted, usa, usted tiene que concretar una pregunta o dos preguntas, tres preguntas al alcalde, pero usted sabe qué? Tiene que concretar la pregunta. Por favor. Señor la presidente. Realidad, estamos hablando del lugar donde usted vive, ¿no? por favor. Señor presidente, sí. sin duda. Ya hizo alusión también a que mi señora es la concejal. Que nadie le interesa a usted, limite sabe lo que tiene que decir, ya le di. No direcciones. Trate cada uno de hacer su rol. Entonces la pregunta es, quiero saber si él a eso lo atribuye a, a clientelismo político. También quiero preguntar... Silencio la barra, por favor. Quiero preguntar este, sobre el cable de alta tensión que estaba sobre el CAIF que él dice haberlo denunciado con anterioridad para que después no lleguen las maestras, no lleguen los niños y lo encuentren encerrado. Si tiene documentos de eso, si nos podría proporcionar ese documento y también, también saber ahora que tiene un, una intervención de bomberos que también nos interesaría tenerlo. Entonces, la pregunta era al alcalde si él tiene comprobante 
de haber hecho esa denuncia antes que suceda los hechos, avisando del peligro de ese caso. Y otra cosa que tengo que decir, presidente, que han aprendido, el alumno aprende el maestro. Ha contestado cualquier cosa el señor alcalde, se ha ido por la rama aprendiendo el señor intendente. Pero hemos llamado a Sal y cada vez que viene... Pues, Gracias, señor señor Luis. Tiene la palabra el señor alcalde para responder el tema planteado por el señor Edith Peña. Gracias. Eh, le acabo de entregar este, alguna colega ahí enfrente este, la copia de, de la gente de Bombero, ¿no? con las recomendaciones que hacen de las anomalías que presenta el edificio. Con respecto, si tengo prueba de comunicación hacia las autoridades departamentales y nacionales, sí tengo prueba. Correo de trono. Continuamos. Tiene la palabra el señor Edith Colach. Gracias, señor presidente. Son muchas las preguntas que tenemos como presidente de la Comisión de Descentralización, Integración y Desarrollo, no solamente al, 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 al pedir interpelante, sino al mismo alcalde. ¿Por qué, señor presidente? Porque, mire, aquí yo le muestro las graves denuncias que tenemos en nuestra comisión, de los cuales muchos son atropellos y violencias, ataques por parte del este, alcalde Ramiro Allende, no acatando al decreto 7350-2016 en su artículo 11 al 20, no acatando o estando en el marco de lo que él dice defender la ley 19.172. Tenemos un comunicado también de la mesa de alcalde, donde es de 125 alcaldías, de 125 alcaldías, la única alcaldía que genera problema es la del de señor Ramiro Allende. Es más, si no hay violencia, y que me lo explique el señor alcalde, si no hay violencia tal cual como ejerció la violencia de género ley 19.580 sobre la directora de descentralización y sobre la concejal Darinka Raimundes, que hay las denuncias aquí de la misma Darinka, donde justamente, de, valga la redundancia, eh, eh, hace alusión a los atropellos. Tenemos denuncia también del concejal este, Grongros, que con Darinka Raimunde, dicen claramente que es recurrente que se cite fuera de los plazos establecidos, día y hora pactado, no envía el orden del día de forma correcta y detallada, simplemente utiliza título en contravención al decreto 7350 y hay un montón de situaciones más de alegación. Hay denuncias gravísimas, gravísimas, señor presidente, del, eh, del, del, hacia, perdón, del gremio de Adellón, del gremio de los funcionarios municipales de Adellón. Es más, mira esta resolución que sacó el mismo alcalde el 17 de febrero del 2021, si esto no es violencia, donde dice un acto dictatorial que toda documentación proveniente de los concejales titulares y suplentes de este municipio debe canalizarse de forma directa solamente con el alcalde. Funcionarios administrativos del municipio no están autorizados a recibir documentación del Consejo Municipal y también no se reciben notas a los vecinos. Si eso no es autoritarismo, que me responda el señor alcalde. Yo lo he escuchado toda la noche y donde tiene, que, donde tiene 27 renuncias de concejales, 27 renuncias de concejales, donde los afecta, básicamente. Entonces, la pregunta es... Señor alcalde, usted falta a la verdad, no mienta porque tiene las denuncias y hemos ido y usted no ha echado, usted no ha echado del municipio a la Comisión de Descentralización, Integración y Desarrollo, que es órgano contralor de la Secretaría de Señor alcalde, le cedo la palabra para responder la pregunta, la pregunta del señor ¿Cuál es la pregunta? Se la volvemos a repetir. Pero una pregunta, me dijo un cachorrero de cosas ahí. Señor alcalde, señor alcalde, le estuvo preguntando y argumentó si eso no era violencia, si todo lo que le relató el señor Edino era violencia. ¿Quién se lo vuelve a repetir? Tiene la palabra el señor alcalde. Pero si yo soy violento, que vaya a la comisaría de denuncie. ¿Cuál es el trabajo? Tiene la palabra el señor Edino. Gracias, perdón, la señora Edith Martínez. Gracias, señor presidente. 
Eh, en este recinto se han dicho muchas cosas, algunas de las cuales vamos a contestar en algún momento, sin ningún tipo de, de nerviosismo, no vamos a entrar en defensas de violento jamás, jamás. Pero sí vamos a contar todos los hechos, porque parece que algunas tapas de diario se las este, pasaron por alto, o bueno, no servía. Yo tengo la de Montevideo Portal, que dice Fuego Amigo, narcos y pedófilos. Intendencia de Paysandú la vino municipio y el alcalde se desbocó. Yo quiero saber, señor, no señor presidente, yo quiero saber, señor alcalde, si usted mantiene su dicho de que el Partido Nacional está acuñado por narcos y pedófilos. Y si tiene pruebas, la segunda pregunta es si tiene pruebas de lo que usted denunció públicamente de la marihuana y el alcohol a menores en las elecciones de sí, jóvenes la, del Partido Nacional. Sí, Gracias, señor tema, presidente. No, Son las dos preguntas. No, responde su pregunta, señora. Sí, correcto. Tiene la palabra el señor Edil Rodríguez. Tiene la palabra, señora Edith Martínez. No está anunciada la palabra, señor Edith Rodríguez. Gracias, Gracias señor señora. presidente. Concrétese la pregunta, por favor, le agradezco. Buenas noches para todos y todas. Me había concretado la pregunta, pero sin antes contextualizar eh, lo que estamos haciendo acá. En primer lugar, repudiar, repudiar y repudiar estos hechos de enfrentamientos entre dos personas con responsabilidades políticas, dos personas integrantes del Partido Nacional, porque en definitiva esto es un conflicto del Partido Nacional donde no lo han sabido resolver donde lo único perjudicado, señor presidente, acá son los habitantes de Porvenir, invisibilizando los verdaderos problemas de la gente. Porque eso es lo que está sucediendo. Donde nos afrontamos acá continuamente a un deterioro institucional enorme. Y hoy yo, como edil departamental, me da vergüenza asistir, señor presidente, a esta junta departamental porque realmente realmente esta interpelación y lo digo con fraternidad y respeto realmente ha sido un mamarracho porque han direccionado lo trajeron al alcalde para escribillarlo yo no lo voy a defender al alcalde por supuesto pero esto está armado yo cuando era chico hacía los mandados, señor no, presidente. Señor, 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 señor Edil, por favor, les pido que se concrete, que concrete la pregunta. Sí, pero deseo usted, contextualizar lo que está pasando usted, hoy en la Junta de la señor presidente. la pregunta, señor Edil, le agradezco. Por favor, gracias. Gracias, señor presidente. Yo tengo, tengo una pregunta, sí, al señor alcalde, para hacerle, porque él ha expresado públicamente muchas cosas y por lo tanto a mí me gustaría sacar esa duda. El señor alcalde ha manifestado públicamente que dirigentes del Partido Nacional, Edil del Partido Nacional, le ha solicitado los números de padrón para luego pagar lo mismo y empoderarse de esos padrones dentro de la jurisdicción de Porvenir. Yo quiero saber si el, si el alcalde señor, mantiene señor, su... Perdóneme, perdóneme, pero me parece que está completamente fuera del tema. Yo le voy a reiterar, le voy a reiterar, señor Edil, Señor Edil, lo voy a esperar, y usted sé que le, le va a entender que el llamado a sala de acuerdo a las normas reglamentarias, se lo solicitado por el Edil Interpelante, es informar sobre los hechos acaecidos, cuyo detonante, cuyo detonante fue el día 23 de agosto del corriente. Se solicita coordinar con el Consejo la fecha probable de concurrir a esta corporación con el Junta que pueda actuar sobre el tema enunciado. O sea que. Lamentablemente estamos fuera de tiempo. Así que continuamos con la, con la nómina de, de oradores. Tiene la palabra la señora Edil y Fran. Buenas noches, señor presidente. Buenas noches, señor alcalde. Eh, no quiero dejar pasar el tema de que el 
nuestro, nuestra bancada no eh, avala hechos de violencia. Este, lamentablemente considero de que el tirar una carpeta este, de esa forma a una señora es violencia. Este, así como también es violento eh, el hecho de que el señor alcalde relata que llega una señora con un marrón al estilo oeste eh, a romper una puerta. Evidentemente yo tenía un par de preguntas anteriores, pero eh, voy a ajustarme a lo que pide el señor presidente. Por favor. Entonces, eh, mi pregunta es acerca de, eh, ante todo esto que pasa, señor alcalde, quisiera saber si usted está dispuesto este, a subsanar estos problemas internos que tiene el Partido Nacional, que evidentemente son muy graves, porque si no usted no estaría acá este, y no hubiera declarado todo lo que ha declarado. Yo lamentablemente en este momento no lo quiero repetir, pero... Hubo compañeros que hicieron preguntas acerca de eso este, y quisiera saber si usted está dispuesto a subsanar todo esto con su partido, seguir adelante porque el problema es acá, por ejemplo, tenemos este, en las barras eh, ciudadanos y ciudadanas de, de su pueblo, que evidentemente son quienes están de rehén en esta situación. Eh, entiendo que esto lamentablemente ya se ha convertido en un estilo conventillo a nivel nacional y estamos pasando vergüenza el problema acá es este, que ustedes evidentemente tienen serios, serios problemas eh, yo no avalo su conducta tampoco avalo la conducta del señor este, interpelante porque evidentemente también nos ha faltado el respeto repitiendo algunas cositas que, que ha aprendido por supuesto porque es buen, buen alumno este, entonces eh, en realidad quisiera saber si usted de verdad está dispuesto a dejar todas esas respieces de lado y este, poder trabajar para el pueblo que como usted dice dos veces lo ha elegido eh, me gustaría que pudiera responder eso también me gustaría, si es posible que me pueda responder cada cuánto usted llama al consejo con qué antelación lo hace y las actas este, si se firman ahí en ese momento o las firman en otro lugar las hace llevar hacia otro lugar para que firmen muchas gracias tiene la palabra el señor alcalde Ramiro Allende para contestar las dos preguntas que le formuló la señora Edil y Fran. Bien. Nosotros en el periodo pasado siempre le reclamamos al gobierno anterior que cumpliera con la ley 19.272. Eh, y bueno, el gobierno anterior tenía su modalidad que no es muy parecida a esta, está hoy pero no cumplió con la ley del municipio, no cumplía. Este gobierno actual está pasando lo mismo. Quien habla entiende de que los alcaldes y los concejales no están sujetos a jerarquía de los intendentes y mucho menos de los directores de área. Y ahí empieza el chiperío político. ¿Quién tiene más fuerza? ¿Quién tiene más poder? Por supuesto, que tiene más poder en tenente. Pero a mí la gente no me eligió para hacer un monigote de intendentes eh, que quieren eh, quedarse con los recursos de mi gente, de mi pueblo. El intendente lo que tiene que hacer es eh, darle los recursos provenientes de OPP al municipio, por supuesto, hay que cumplir algunos requisitos para obtener los fondos, como por ejemplo armar un proyecto bien fundamentado y contar con la firma de, de tres concejales como mínimo y también lleva este, la firma del intendente y se le En este momento, la intendencia, por ejemplo, tiene 10 millones de pesos en su poder. Fondos provenientes de OPP, plata de los impuestos que pagan nuestros vecinos. 
Entonces, cada vez que viene Como el plan, decía el tema, cada vez que viene el plan, señor, cada señor presidente, le pido por favor que se cada que viene el plan, al tema que le preguntó la señora Edith Fran, vinculado a la convocatoria del municipio. Muchas gracias. Cada vez que viene el plata del gobierno nacional, ocurre la discusión. Me tratan de que soy violento, que esto, que lo otro, y lo convoco al consejo. El consejo de Porvenir, al momento, hoy, tiene 84 sesiones de consejo, señores. Algo así de más de 30 por año. Entonces a mí no me pueden decir que Allende no cumple con la ley. Allende cumple con la ley a rajatabla. Y manejo el reglamento y me ajusto al reglamento cuando funciona el consejo. Me ajusto al reglamento. Y cumplo con la ley. Si el alcalde Allende no hubiera cumplido con la ley, muchos de ustedes ya no hubieran sacado como dicha la UNAI, porque están esperando que refalle la pata para matarme. Muchas gracias. Tengo la palabra el señor concejal Gronros para responder sobre lo que planteó la señora Edith Fran. Bueno, buenas noches para todos. Este, bueno, con respecto a esa pregunta, el alcalde miente, como lo admití, viene mintiendo desde que asumió. Este, no, no respeta lo, los 15 días para la sesión ordinaria se hacen cuando él se le antoja y debemos ser el, un, el, uno de los municipios que de, debemos tener las, las sesiones extraordinarias, debemos estar en, en el ranking número uno porque do, dos o tres veces por mes tenemos extraordinaria y, y el alcalde no cumple con el funcionamiento del reglamento porque cuando cita lo pone de tema trámite administrativo punto uno y más nada, ahí está caja chica, literal A compra, gasto de funcionamiento y, y también incluido algunos presupuestos de reparaciones o de, o de compras y por lo general siempre un presupuesto sobre